টানা দ্বিতীয়বারের মতো ব্যর্থ হয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া মিয়ানমার নাগরিকত্ব আর নিরাপত্তা সহ হৌগ্য অধিকার নিশ্চিত নইবার কারণে এই মুহূর্ত বাংলাদেশের ক্যাম্প উত্তুন রোহিঙ্গা অক্কল ফিরে যাইতো না স্যার প্রত্যাবাসনের তালিকাভুক্ত অক্কল উত্তুন গত তিন দিন প্রায় তিনশো রোহিঙ্গার মতামত লইয়ে বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন কমিশন আর ইউএনএইচসিআর এর গঠিত কমিটি এন্ডে কোন রোহিঙ্গা মিয়ানমারত ফিরে যাইতো রাজি নইবার কারণে বেজাল আরো বাড়ি গিয়ে তবে চলমান এই রোহিঙ্গা ইস্যু বাংলাদেশ আরো শক্ত অবস্থান যার বলিয়ে জানাইয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন ইস্যু বেলয়ানে জাতিসংঘ দায় এরান নফারে বলেও মন্তব্য করেছে মন্ত্রী আমাদের অবস্থান আমরা একটু শক্ত হব আর আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল কমিশন জোগাড় করব যারা রাখাই নে নট ইন বাংলাদেশ আমরা এই যে যারা ইউএনসিআর আইএম যারা আছেন তাদেরও আমরা বলছি যে তোমরা আমাদের এখানে থাকি থেকে লাভ নাই তোমরা বরং রাখাইনে যাও আমরা মায়ানমারকে আবার বলবো তোমরা বারবার অঙ্গীকার করেছো যে তোমাদের লোকগুলো তোমরা নিয়ে যাবা শুন তোমরা যা যা করার তাই তোমরা ব্যবস্থা করো যাতে এরা যায় এবং মায়ানমারের বন্ধু দেশ আমাদের বন্ধু দেশ সারা বিশ্বকে আমরা বলবো যে আমরা ওই ট্রাইড আওয়ার বেস্ট জাতিসংঘ নিশ্চয়ই এড়াতে পারে না জাতিসংঘ এই ব্যাপারে কিছুটা বুড়ো করেছেন ইন্দিদি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন অনলাইন সরকার কূটনৈতিক ভাবে ব্যর্থ হয়ে বলে মন্তব্য করেছি বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রেজবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কিচ্ছু করতে পারেনি কিচ্ছু তারপরে আবার ধমক দেন রোহিঙ্গাদের আরো দুর্ভোগ আছে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন বাহ এত দিন ধরে আপনাদের এত বন্ধু তৈরি আপনাদের নাকি আছে তারা কেউ কিছু করতে পারলো না আপনাদের জন্য আজকে এই যে এতগুলো মানুষের চা পাঁচকে এখানে সহ্য করতে হচ্ছে অথচ এই এদের বিষয়ে আপনারা এতদিন হয়ে গেল একটা মানুষও আপনারা ফেরত পাবেন রাষ্ট্রদূত চেন হাই